ഹലോ വെൽക്കം ടു എം ഫോർ സയൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ പ്ലവക്ഷം ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്രവ ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ദ്രവം മുകളിലോട്ട് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലവക്ഷം ബലം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ ഒബ്ജെക്ട് മേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർസലി ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സൈഡ് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഫോർ സോണിറ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവക്ഷം ബലം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയൻസി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഭാരക്കുറവ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വസ്തുവിന് വായുവിലെ ഭാരം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ആ ദ്രാവകത്തിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള ഭാരം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു ആ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്ത് ദ്രവം മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിച്ച പ്രവക്ഷം ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി ആ വസ്തുവിനുണ്ടായ ഭാരക്കുറവായിരിക്കും അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവക്ഷം ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയൻസി ബോയൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഈ കല്ലിനെ ഞാൻ വായുവിൽ ഭാരം തൂക്കാണ് വായുവിൽ ഇതിന് ഭാരം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ കല്ലിന്റെ വായുവിലെ ഭാരം എത്രയാണ് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ കല്ലിനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഫ്ലൂയിഡുകളും വ്യത്യസ്ത ദ്രവത്തിലും മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഭാരം എത്രയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഞാൻ ഈ കല്ലിനെ മൂന്ന് ബീക്കറിൽ ഒരേ അളവിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ദ്രവ ദ്രവം എ ബി സി ഏല് ഞാൻ ഇട്ടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ശുദ്ധജലം ഏല് വേണമെങ്കിൽ പ്യൂർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലം ഓക്കെ ബീന് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് വെള്ളം സലൈൻ വാട്ടർ ബി എന്ന ഇതിലുള്ള വെള്ളം എന്താണ് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് സീല് കെറോസിൻ കെറോസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മൂന്ന് ബീക്കറിൽ വ്യത്യസ്ത ദ്രവങ്ങൾ എടുത്തുക്കണെ എന്നൊരു വായുവിൽ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള കല്ല് ഞാൻ ഈ ഓരോരോ ബീക്കറിലും ഓരോരോ ബീക്കറിലേക്കും മുക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ആ ദ്രവത്തിൽ എത്ര ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള പ്രവക്ഷം പോലെ എത്ര നമ്മൾ നോക്കി വെക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് ശുദ്ധജലത്തിൽ ഈ കല്ലിനെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാരം കിട്ടിയതൊക്കെ ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എത്ര കിട്ടിയത് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഭാരക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം മേലക്ക് പ്ലവക്ഷം ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ശരി തന്നെയല്ലേ ദ്രവം മുകളിലോട്ടൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ശുദ്ധ ജലത്തിലുണ്ടായ പ്ലവക്ഷം ബലം എത്രയാണെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലവക്ഷ ബലം കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഭാരക്കുറവല്ലേ വായുവിലെ ഭാരം പത്ത് ന്യൂട്ടാണ് ദ്രവത്തിലെ ഭാരം എത്രയാണ് ഏഴ് ന്യൂട്ടാണ് അപ്പൊ പത്ത് മൈനസ് ഏഴ് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്ലവക്ഷം ബലം എത്രയാണ് മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത കേസ് ഉപ്പ് വെള്ളം സലൈൻ വാട്ടർ സലൈൻ വാട്ടറിൽ ഞാൻ ഇതേ കല്ലിനെ ഇതേ കല്ലിനെ ഞാൻ സലൈൻ വാട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്ത് മുക്കി വെച്ച് ഓക്കെ സലൈൻ വാട്ടറിൽ മുക്കി വെച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം ഒക്കെ എത്ര കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു മുക്കിങ്ങാട് ഞാൻ ഭാരം അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാരം എത്ര കിട്ടിയത് ആറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്രവക്ഷം ഫലം എത്രയായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിച്ച പ്രവക്ഷം ഫലം എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും പത്ത് മൈനസ് ആറ് ഭാരം ശരിക്കുള്ള ഭാരം പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ ദ്രവത്തിൽ മുക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ് ആറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്രവക്ഷം ഫലം എത്രയായിരിക്കും എത്രയാണ് അതെ നാല് ന്യൂട്ടൺ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് വായുവിലെ ഭാരം മൈനസ് ദ്രവത്തിലെ ഭാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എയറിലുണ്ടായ ഭാരത് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഉണ്ടായ ഭാരം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ബോയൻസി കണ്ടെത്താം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കേസ് മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണയിൽ മുക്കി വെച്ചപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാരം ഇത് കല്ലിൻ്റെ ഭാരം മണ്ണെണ്ണയിൽ മുക്കി വെച്ചപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു എട്ട് ന്യൂട്ടൺ അതിൻ്റെ മാസ് എന
B ले ऐतरे ने नाली नी उठना शरीर ने ले अगर ना ऐनेगी एट्टों गुड़दल बॉयंसी मोना ना गंभीर एम्बे एट्टों गुड़दल बॉयंसी आयर कर ले एट्टों गुड़दल प्लावक्षण बरे मार कर ने उप्पु वाला दिन आने एट्टों कोरोवा आयर कर नो क्यों क्यों एट्टों कोरोवा आयर कर ने मानना ना का कैरोसिन आने शरीर अदाना पॉइंट है। इन वैचारे ये मून वैलंग कंबे मून द्रव्यों का कंबे रहे हैं। ये मून द्रावकों लेकिन मून फ्लोइड्स उन कंबे रहे हैं बोल। ये चौं कुर्दल सांद्र था। ये चौं कुर्दल सांद्र था लेकिन डेंसिटी डेंसिटी ये चौं कुर्दल ने जारे ऊपर वाले दिन डेंसिटी आयरिटी इरिवत्ती अंजन किलोग्रा� अगर नहीं आने के एट्टियों कुर्दल सांद्र था, एट्टियों कुर्दल सांद्र था आरके वाला तो ऊपर वाला तो नले सलेम वाटर नले, अपन सांद्र था कोडुम बोल, अलग ही डेंसिटी, डेंसिटी, अलग ही सांद्र था, सांद्र था कुड़िया दिन ये एंडु कुर्दल आने प्लावक्षम बलं कुर्दला, बॉयंसी कुर्दला, अंगने यानी इंगले परेंट पॉइंट दाने, प्लावक्षम बलते सौदीनी कुन्ना गटकम ते, गटक सौदीनी कुन्नोरी गटकम में ऐडा आने, सांद्र दा अलग ही डेंसिटी, ये डेंसिटी अंगने यानो सौदीनी कुन्दे, डेंसिटी कुड़ूं बो, अलग ही सांद्र दा कुड़ूं बो, यंदुं डेंसिटी कोड़ूं बो, अलग ही सांद्रता कोड़ूं बो, प्लावक्षम बलम अलग ही बॉयंसी कोड़ूं, सांद्रता कोरायूं बो, प्लावक्षम बलम अलग ही बॉयंसी कोरायूं, ओके? अगर अलग ही टेस्ट टेस्ट यूकली आने को सोचना, अलग ही एग्जाम में कुछ सोचो दिक्कत साझे तो लगो सोचना नहीं, ना नो का और और एक काटल आना हो जो एक काटल ने पागुदी वाला शुद्ध जलाने यानी कि ये एक काटल ने समुद्र तेंदे ये एक सेड की बात की यह ना बात तो शुद्ध जलों बी अन्ना बात तो एक उप्पू वाला है यह ना बात तो शुद्ध जलों बी अन्ना बात तो उप्पू वाला है इनका चोरी दाने ये शुद्ध जलतने एक कप्पले शुद्ध � शुद्ध जलतिल नू उप्पू वाला तरह को बोम्बो। नो क्योंकि शुद्ध जलतिले प्लावक्षम बलं कोरवा आवो कुर्दला आवो कोरवे ले प्लावक्षम बलं कुर्दला आयर करन उप्पू वाला तरह ले अब उप्पू वाला तरह प्लावक्षम बलं कुड़मा मेलोटो प्रयोग करन बलं कुड़े ना वा शरीन ले मेलोटो प्रयोग करन बलं कुड़म्बो कप्पल उन्नुगुड़ीं प मुगलोटू येरा चीया कारण तो नहीं चालू पुर वाला तो नहीं अंदो गुड़ दलाने सांत्र दा डेंसिटी गुड़ दलाने अतो उन्हें अंदो गुड़ दलाए रिकूम प्लावक्षम बलम अलग गिल बॉयंसी गुड़ दलाए रिकूम अतो वो वाले आड़ता गड़गम प्लावक्षम बलते स्वादिनी कुन्ना आड़ता गड़गम होगा याने ना Anda cakap ni kalau cerpen tu lakukan cuci cerpen kalau cuci cerpen lagi cuci cerpen pun senyari kum. Orang kilo om panjik kano, orang kilo irimbi nano, satu guru dulu baharan dawa. Orang kilo om panjik kano, orang kilo irimbi nano, satu guru dulu baharan dawa. Dautano. Palapora itu palal karim barim menda nai. Irimbi itu barim. Cukupan datte ane. Karena cuci itu kaya mati. Orang kilo om panjik, panjik itu lakukan ane. Orang kilo lakukan de. Orang kilo irimbi, irimbi jaya terangkan lakukan de. Orang kilo lakukan de. Ada dua lari ke guru dulu baharim mana dua ni orang baharim le. Pasal tu ke cerpen tu lama cuci cuci kosong sahiri. Aduh mai bandar petani gaya ni ni ada tu baraya ni le. Orang sedih ceri ka. Ni ane dede. Orang kilo. Ender de irimbi de ayen. Aduh guru ada ni orang kilo ni ayen de. Ini orang kilo ni irimbi ane. Aduh guru ada orang kilo ni ayen de copper cembur de. Ni cale copper. Vocês Kristin,いいpassen 
ഒരേ മാരത്തെ വെള്ളത്തിന് മുക്കി വെക്കാണ് രണ്ടിനെയും ശുദ്ധജലം രണ്ടിനും ശുദ്ധജലത്തിന് മുക്കി വെക്കാണ് ഞാൻ ഇരുമ്പിനെ ശ്രദ്ധിക്ക ഇരുമ്പിനെ ഞാൻ മുക്കി വെച്ച സമയത്ത് ഇരുമ്പിനെ ഞാൻ മുക്കി വെച്ച സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാല് ഇരുമ്പിനെ മുക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഈ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ഭാരം എത്ര കണ്ടത് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു എത്ര ഉണ്ട് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള ഇരുമ്പിന് ഞാൻ ദ്രവത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടായത് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ട പ്ലവക്ഷം ബലം എത്രയാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ എത്ര പ്ലവക്ഷം ബലം അതെ പ്ലവക്ഷം ബലം എത്രയാണ് വരാ മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ അത് എങ്ങനെ കിട്ടുക വായുവിലെ ഭാരത്തിൽ നിന്നും ദ്രവത്തിലെ ഭാരം കുറച്ചാൽ മതി ശരിന്നല്ലേ എയറിലെ വെയിറ്റ് നിന്നും ആ ലിക്വിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കിട്ടും പ്ലവക്ഷം ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ അയേൺ അടുത്ത് ഞാൻ ഇത് ചെമ്പ് എടുത്ത് ഞാൻ എന്താ എടുത്ത് ചെമ്പ് എടുത്ത് ഈ ചെമ്പ് കഷ്ണത്തെ എത്ര പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള ചെമ്പ് കഷ്ണത്തെ ഞാൻ ഒരേ മാരത്തെ ദ്രവമാണ് അതിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ വ്യത്യാസം രണ്ടും ശുദ്ധജല പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് ഈ ചെമ്പ് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള ചെമ്പിന് അതിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ നോക്കി വെക്കുമ്പോൾ ചെമ്പിന് അനുഭവപ്പെട്ടത് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള ചെമ്പിന് ഞാൻ അതേ ബീക്കർ അതേ മാരത്തെ ബീക്കർ അതേ മാരത്തെ വെള്ളത്തിൽ അതേ മാരത്തെ ദ്രവത്തിൽ മുക്കി വെച്ചപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടത് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്ലവക്ഷം ബലം എത്രയാണ് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് പത്ത് മൈനസ് എട്ട് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ശരി തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പ്ലവക്ഷം ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഉണ്ടായത് ഇരുമ്പിനാണോ അതോ ചെമ്പിനാണോ ആർക്ക കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് ഇരുമ്പിനാണ് അപ്പൊ നോക്കി നോക്ക് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ടും ഞാൻ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ ചെമ്പും പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇരുമ്പും പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് പക്ഷെ പ്ലവക്ഷം ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് ആർക്കാണ് ഇരുമ്പിനും പ്ലവക്ഷം ബലം ഏറ്റവും കുറവുണ്ടായത് ആർക്ക ചെമ്പിനാണ് പ്ലവക്ഷം ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് അയാണും പ്ലവക്ഷം ബലം ഏറ്റവും കുറവുണ്ടായത് ആർക്കാണ് കോപ്പറിനും ആണ് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കാരണം നോക്കി നോക്കാം ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും കാരണം അതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പിന്റെ വലുപ്പം എന്താണ് അത്യാവശ്യം കൂടുതലല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം കൂടുതലാണ് അതിന് മീനിങ് എന്താ ഇരുമ്പിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് വ്യാപ്തം കൂടുതലാണ് വലുപ്പം കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കൂടുതലാണ് ഇരുമ്പിന് വോളിയം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ആണോ എന്നാൽ ചെമ്പിനാണെങ്കിൽ വോളിയം എന്താണ് കുറവാണ് വ്യാപ്തം കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കൂടിയ ഇരുമ്പിന് വ്യാപ്തം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂടിയ ഇരുമ്പിന് എന്താണ് പ്ലവക്ഷം ബലം കൂടുതലല്ലേ ബോയൻസി കൂടുതലല്ലേ വോളിയം കുറഞ്ഞ ചെമ്പിന് ബോയൻസി എന്താണ് കുറവാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ബോയൻസിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷം ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണ് എന്താണ് വ്യാപ്തം പ്ലവക്ഷം ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്താണ് വ്യാപ്തം അതല്ലെങ്കിൽ വോളി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ് പ്ലവക്ഷം പ്ലവക്ഷം ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ബോയൻസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റിയും ഒന്ന് വോളിയവും ഒന്ന് വ്യാ സാന്ദ്രതയും ഒന്ന് വ്യാപ്തവും ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടുന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോവാം അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആർക്കുമഡീസ് തത്വം എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ആർക്കുമഡീസ് തത്വം ഈ ആർക്കുമഡീസ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യൂറോക്കിയ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഓടി പറഞ്ഞൊരു ചെങ്ങായിന്റെ കഥ അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒരു ഏകദേശം ബി സി ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആര് ആർക്കുമഡീസ് അപ്പൊ അന്നത്തെ രാജാവ് അന്നത്തെ രാജാവ് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു കിരീടം ഒരു സ്വർണ്ണ പണിക്കാരനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ചു എന്നിട്ട് രാജാവ് ഇന്ന് ഒരു സംശയം വരാണ് ഈ സ്വർണം ഈ സ്വർണത്തിൽ അയാൾ മാ മായം കലർത്തിക്കണോ എന്നാണ് സ്വർണത്തിൽ മായം കലർത്തിക്കണോ എന്ന് സംശയം വരാണ് അത് കല കലർത്തിക്കണോ ഇല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോടാ പറയുന്നത് ആർക്കുമിഡീസ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റിനോട് പറയുന്നത് അയാൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ കാരണം ഇത് തെളിയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനെ ദ്രവ്യ ദ്രവ് മാസും അതുകൂടാതെ തന്നെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക്
ഇത് കണ്ട ആർക്കുമിഡീസിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ ചാടിയപ്പോൾ പുറത്തു പോയ വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം അതിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ട് ഇത് തെളിയിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യണ് ആർക്കുമിഡീസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ തത്വത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം എന്താണ് ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കൽ അങ്ങനെ നിറച്ച് വെള്ളം വെച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അവിടെ പുറത്തൊരു ആ നിറച്ച് വെള്ളം വെച്ചു വെച്ചോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ വെക്കാണ് ഒരു വസ്തു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടാണ് വെച്ചോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വസ്തു ഇടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ കാരണം എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഫുള്ള് നിറച്ചിങ്ങനെ ഈ ബീക്കറിൽ ഒരു തുള്ളി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുള്ളി പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു എന്ത് ഇടണേ ഒരു വസ്തുവിന് ഇടണേ ഒരു പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു ഇഷ്ടികടാന്ന് വെച്ചോ എത്ര ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള ഇഷ്ടികടാന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടിക ഇടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തരിക്കൂലേ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആദേശം ചെയ്യാന്ന് പറയും ഇത് ഒഴുക്ക് നമ്മൾ കല്ലിടുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളത്തിനെ പറഞ്ഞാൽ ആദേശം ചെയ്യ ചെയ്ത വെള്ളം എന്ന് പറയാം ആദേശം ചെയ്ത ദ്ര ദ്രവ ദ്രവം എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആർക്കുമിഡീസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്തു ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ മുഴുവനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ആ വസ്തു പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ ദ്രവ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ദ്രവത്തിന്റെ അളവ് ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എന്തിനോട് പ്ലവക്ഷം ബലത്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പുറത്തേക്ക് പോയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വസ്തുവിനെ ഇതിലേക്ക് മുക്കിയിട്ടപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പോയി ആ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എത്ര ഉള്ളത് മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കുമിഡീസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയാണ് ഈ ആദേശം ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം എന്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്ലവക്ഷം ഫലത്തോട് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുറത്തു പോയ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരവും ഇവിടുത്തെ പ്ലവക്ഷം ഫലവും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം പറഞ്ഞാല് ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ പ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടോ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ആദേശം ചെയ്യാൻ നല്ല പുറത്തേക്ക് കളയാം വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ജലത്തിന്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്തിന്റെ ഭാരം ഓക്കെ അതെന്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കും ആ ദ്രവത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷം ഫലത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ജലത്തിന്റെ ഭാരം എന്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കും ആ ആ ദ്രവത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷം ഫലത്തോട് തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ ബോഡി ഇമേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി എന്നെ ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്നെ ഒബ്ജെക്ട് ഇമേഴ്സ് മുക്കി വെക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി മുഴുവനായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ ഇന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഇത് ബോയൻസി അതിലുണ്ടാവുന്ന ബോയൻസി എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വൈറ്റ് അത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ വെള്ളമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വോളിയത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് പ്ലോക്ഷണം ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെയാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടാതെ സാന്ദ്രത അതായത് ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത തന്നെ വോളിയം അതല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം പറഞ്ഞാല് ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായ പൂർണ്ണമായ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷം ഫലം ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷം ഫലം എന്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കും വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ജലത്തിന്റെ ഭാരത്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കും വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ദ